ప్రైజ్దుల ప్రిలారందరూ బాగున్నారా మరొక వారము దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనమందరం కూడా ఈ విధముగా కూడుకోవటానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనందరిని సమకూర్చారు రండి తలలు ఉంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం వాక్యము కొరకు దయగలిగిన మా తండ్రి మహోన్నతుడమైన దేవ అనుదినము నీ వాత్సల్యతను చూపుచ్చు మమ్మల్ని కాపాడుచ్చు మరలా మీ సన్నిధిలో ఏ విధముగా చేరి నేను స్థుతించడానికి మీరు ఇచ్చిన ఈ కృపకాయ మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాము ఈరోజు మీ వాక్యముల నుంచి నాతో మాతో మీరు మాట్లాడి మమ్మల్ని బలపరచమని ఏసు నామమున ఈ మనములు అడిగి పొందుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె ప్రిలరా దేవుని యొక్క వాక్యంలోకి వెళదాము మరి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విని ఈ వారము యాకోబు అలాగే తన భార్య రాహలమ్మనటువంటి కుటుంబము ఈ కార్యక్రమానికి స్పాన్సర్ చేశారు దేవుడు ఈ రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలో వారిని వారిద్దరు కుమారుల్ని కోడళ్ళని దేవుడు అభివృద్ధిలోకి తీసుకురావాలని నా ప్రార్థన దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేద్దాం ఈరోజు నేను మీతో మాట్లాడే ధ్యాన అంశం అభివృద్ధి చందుడి అనేటువంటి అంశములో నుండి నేను మీతో మాట్లాడాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను ప్రభునందు ప్రిలరా మనము దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఎన్నో పర్యాయాలు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనము వింటూ ఉన్నాము అనేక మంది దైవజనుల ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు మరలా ఈరోజు దేవుడు తన వాక్యము నుంచి అల్పుడునైనా నా ద్వారా దేవుడు మీతో మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్నాడు ముఖ్యముగా ఆయన నాతో మాట్లాడాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు కలిసి అందరము దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం ప్రిలరా పరిశుద్ధ లేఖనంలోనికి మనం వెళదాము మనము అభివృద్ధి చెందాలి అని దేవుడు ఆశపడుతూ ఉన్నాడు ఈరోజు ప్రాముఖ్యముగా నేను ఏ అభివృద్ధి అనేటువంటి విషయాన్ని దేవుని బిడ్డలరా మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్నానంటే ఆత్మీయంగా మనము అభివృద్ధి చెందాలి అనేటువంటి విషయంలో నేను మీతో మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్నాను దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం చూచినప్పుడు లోకాసు వార్త పదిహేడవ అధ్యాయము ఐదవ వచ్చినములో ఒకరోజు యేసుక్రీస్తు ప్రభార్ యొక్క పన్నెండు మంది శిష్యులు ఆయన ఎందుకు వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తాం ఈ పన్నెండు మందికి దేవుడిని పెట్టారా దేవుడు పెట్టిన పేరు ఏమిటి అంటే అపోస్తులు అనేటువంటి ఒక పేరు వారికి పెట్టాడు అపోస్తులు అనేటువంటి మాటకి అర్థము దేవుని చేత పిలవబడి ఏర్పాటు చేయబడి దేవుని చేత పంపబడిన వారు అని అర్థము అయితే ఈ అపోస్తులు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చేయమని అడుగుతున్నారంటే ప్రభు మా విశ్వాసమును అభివృద్ధి పొందించుము అని వాళ్ళు ప్రభుతో చెప్తున్నట్లుగా వాళ్ళు అడుగుతున్నట్లుగా మనం ఈ లోకాసు వార్త పదిహేడవ అధ్యాయము ఐదు వచ్చినములో మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడలారా మనము దేవుని యొక్క సన్నిధానములోకి వచ్చినప్పుడు లోక సంబంధమైనవి ఏవేవో కావాలని మనం అడుగుతూ ఉంటాం అయితే దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఈ లోకములో మనం ఉన్నప్పుడు ఈ లోకములో మనం ఉన్నంత కాలము ఇక్కడ దేవుని బిడ్డారా కావలసినవి అడగటం తప్ప నేను చెప్పను కానీ మన ఆత్మీయ జీవితంలో ముఖ్యముగా మనం గుర్తించి అడగవలసినవి మొట్టమొదటి ఏమిటి అంటే ఆత్మ సంబంధమైనవి మనము అడగగలిగినట్లయితే దేవుడు ముందుగా వాటిని మనకి ఆయన ఇవ్వగలిగిన దేవుడై ఉన్నాడు యశు ప్రభారు ఏమని చెప్పాడు మనం అందరం ఎరుగుదుము దేవుని బిడ్డారా మా తీసు వార్త ఆరవ అధ్యాయంలోనికి మనం వెళ్ళినప్పుడు ముప్పై ముప్పై మూడు వరకు ఉన్న భాగంలో మనం చూసినప్పుడు మొదట నా నీతిని నా రాజ్యాన్ని వెతకండి అప్పుడు అవన్నీ మీకు అనుగ్రహించబడతాయని ప్రభే చెప్పారు ఈ లోకములో మనం ఉన్నప్పుడు ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి యొక్క వాటి మీదే మనం మనసు పెట్టి లోక సంబంధమైనటువంటి యొక్క వాటిన మాత్రమే మనం దేని బిడ్డారా ఎప్పుడు మనం అడుగుతూ ఉంటాం కాదు కానీ మనము ఈ లోకములో ఉండంగా మనము ఈ లోకములోనే పరలోకానికి వెళ్ళటాని కొరకు మనం చిద్దపడుతూ ఉన్నాము అయితే పరలోక సంబంధమైనటువంటి వాటి మీద మనసు పెట్టండి అని ప్రభు వారు మనకు అనేకమైన సందర్భాలలో ఆయన బోధించాడు గనక ఇప్పుడు మనము ఈ లోకములో ఉండగా వేటులో మనం అభివృద్ధి చెందాలి అంటే ఈ భాగంలో అపోస్తులు ఆ పన్నెండు మంది శిష్యులు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి అడిగినటువంటి ఒక విషయాల్లో దేవుని బిడ్డారా మనకు ఒక మాదిరి కనబడుతూ ఉంది వాళ్ళు ఏమని అడుగుతున్నారు అంటే ప్రభు మా విశ్వాసమును అభివృద్ధి పొందించుము అని అడుగుతున్నారు 
ఎందుకు ఈ మాట వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చి అడిగారు అంటే దానికి ముందు జరిగినటువంటి ఒక సంభవాన్ని మనం చూస్తున్నప్పుడు లోకాసు వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో ప్రభారు జీవన్ పిల్లరా మనము సువార్త ప్రకటించడానికి అద్దరికి మనం వెళుతున్నాము అని ప్రభు చెప్పి దేవన్ పిల్లరా మరి యస్సు ప్రభు వారు అలాగే శిష్యులు వారు కలిసి ఒక ధోనిలో వారు ప్రయాణమై వెళుతూ ఉన్నప్పుడు యస్సు ప్రభు వారు దేవన్ పిల్లరా మరి ఆయన వారితోనే ఉన్నారు అయితే వారు బయలుదేరి వెళుతున్నప్పుడు మరి యస్సు ప్రభు వారికి విశ్రాంతి లేదు గనక నిద్రపోవటానికి కూడా ఆయనకి ఎక్కడ కూడా సమయం దొరకలేదు గనక కొంచెం చేపు మరి విశ్రాంతి తీసుకుందాం అని చెప్పి యేసు ప్రభు వారంట కొంచెం చేపు నిద్రపోద్దామని చెప్పి ఆ దోణంలో నిద్రపోతున్నప్పుడు అప్పుడు వెంటనే ఆ గలలయ్య సముద్రములో ప్రిలరా పెద్ద మరి తుఫాను పుట్టినట్లుగా మనం చూస్తాం అలలు చేత ఆ దోణి కొట్టబడుతూ ఉంది అలలు పొంగుతూ ఉన్నాయి ఆ యొక్క దేవుని బిడ్డరా గాలి విసురుతుంది ఆ అలలు లోపలికి దేవుని బిడ్డరా వాటరు ఆ దోణిలోకి వచ్చినప్పుడు బైబిల్ చెప్తుంది దోణిలోనికి నీరు వచ్చింది కానీ దోణి మాత్రము ములిగిపోవటం లేదు దాని గల కారణం ఏమిటంటే అందులో ప్రభు ఉన్నాడు గనక అయితే వెంటనే శిష్యులు అంటున్నారు ప్రభు మేము నశించిపోవచ్చున్నాము మీకు నీకు చింత లేదా అన్నప్పుడు ప్రభు వారి వెంటనే ఒక మాట అన్నాడు మీ విశ్వాసము ఎక్కడ అనేటువంటి యొక్క మాట యేసు ప్రభు వారు అన్నారండి నేను మీతోనే ఉన్నాను కదా మీలో ఇప్పుడు విశ్వాసం ఉండాలి కదా మీకు విశ్వాసము లేదు అనే మాట ప్రభు అక్కడ అంటున్నాడు మీ విశ్వాసము ఎక్కడ అన్నప్పుడు ఆ మాట వారిని దేవుని బిళ్ళరా ఒక మరి ప్రశ్నలోనికి తీసుకొచ్చినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అవును కదా ప్రభు మనతోనే ఉన్నాడు కానీ మన విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండలేకపోయామే అనేటువంటిది వారు ఆలోచించి ఆ తర్వాత వాళ్ళు దేవుని బిళ్ళరా ప్రభు దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత ఆ దోణిలో వారు ఉన్నారు ఆ దేవుడు వెంటనే ఆ సముద్రాన్ని గద్దించగానే తుఫాను నిమ్మలమైపోయింది గాలి ఆగిపోయింది వాళ్ళు వెళ్ళవలసినటువంటి యొక్క స్థలానికి వారు వెళ్ళారు సువార్తను ప్రకటించారు అద్భుతాలు జరిగాయి ఆ తర్వాత ఒంటరిగా వాళ్ళు ఈ అపోస్తులు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చేమని అడుగుతున్నారంటే ప్రభు మా విశ్వాసాన్ని అభివృద్ధి పరుచు అనేటువంటి యొక్క మాట వారు అడుగుతూ ఉన్నారు అవును ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మన జీవితంలో మనము కలిగి ఉండవలసినది ఏమిటి మనం అభివృద్ధి చెందవలసినది ఏమిటి అనేటువంటి ఒక విషయాన్ని ఈ భాగములు మనం చూస్తున్నప్పుడు మనలో దేవుని బిళ్ళరా కలిగి ఉండవలసినది విశ్వాసము అనేటువంటి యొక్క మాట దేవుని బిళ్ళరా మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఈ రోజుల్లో దేవుని బిళ్ళరా మనము విశ్వాస జీవితాన్ని మనం జాగ్రత్తగా మనము దేవుని బిళ్ళరా కాపాడుకోవలసినటువంటి రోజులు అపోసన ఇక పౌలు గారు కూడా అంటాడు కదా నేను విశ్వాసాన్ని కాపాడుకున్నాను అంటాడు ఈ భాగంలో శిష్యులు ఏమని అడుగుతున్నారంటే అపోస్తులు మాలో విశ్వాసాన్ని అభివృద్ధి కలిగించునాయన మాలో విశ్వాసాన్ని నింపునాయన అని అడుగుతున్నారు అవును దైవ సన్నిధిలో మనము విశ్వాసాన్ని దేవుని బిళ్ళ కలిగి ఉండాలి విశ్వాసాన్ని మనము అభివృద్ధి పరుచుకోవాలి ఈ విశ్వాసము దేవుని బిళ్ళ మనకి చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది అందుకే అపోస్తులు వచ్చి మా విశ్వాసాన్ని అభివృద్ధి పరచమని వారు అడిగినప్పుడు ప్రభు వారు అన్నాడు ఇదిగో మీరు ఆవ గింజంత విశ్వాసము కలిగి ఉంటే గనక ఈ కొండను సముద్రముల పడమంటే అది పడుతుంది అన్నాడు ప్రభునందు ప్రిలరా మీరు గమనించండి ప్రభు వారు అక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే ఆవ గింజంత విశ్వాసం మీకు ఉంటే చాలు కొండంత విశ్వాసము మీకు అక్కర్లేదు అనే మాట అక్కడ ప్రభు వారు అర్థం వచ్చేటట్లుగా మాట్లాడాడు ఆవ గింజలో ఏముంది అని మనం ఆలోచన చేస్తే ఆవ గింజ దేవుని బిడ్డారా అందులో జీవం ఉంది అది చిన్నదైనప్పటికీ అది చాలా పరిపూర్ణంగా మనకి కనబడుతుంది అలాగే మన జీవితంలో కూడా మనం కలిగి ఉండవలసింది ఏమిటి అంటే పరిపూర్ణమైనటువంటి యొక్క విశ్వాసాన్ని మనం కలిగి ఉన్నప్పుడు కొండను చూచి సముద్రముల పడమంటే అది పడుతుంది అన్నాడు కొండంత విశ్వాసము కలిగి ఉండి ఒక చిన్న సమస్యను కూడా మనము జయించలేము ఎందుకంటే కొండలో విశ్వాసము దేవుని బిళ్ళర జీవము లేదు గనక అయితే ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిళ్ళర ఈ భాగంలో మనం చూస్తున్నప్పుడు కొండ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు సముద్రంలో పడును గాక అంటే ఇది పడుతుందని ప్రభు చెప్పాడంటే దాని భావం ఏమిటి అంటే ఎలాంటి యొక్క సమస్య అయినప్పటికీ అది మీరు అక్కడికి వెళ్ళి కొండంత పెద్దగా మన ముందు సమస్య ఉన్నప్పటికీ మీరు విశ్వాసంతో వెళ్ళి ఆ సమస్యకు మీరు ఆజ్ఞాపించండి అది వెంటనే అక్కడి నుంచి తొలగిపోతుంది అనేటువంటి యొక్క భావాన్ని దేవుడు అక్కడ తన శిష్యులకి తెలియచేసినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మనలో విశ్వాసం లేనప్పుడు చిన్న సమస్య 
మన ముందు ఉన్నప్పటికీ ఎప్పుడైతే మనలో విశ్వాసం ఉండదో అది చాలా పెద్ద సమస్యగా ఒక కొండగా ఒక బలమైన కోటగా అది మనకి కనబడద్ది ఎప్పుడైతే మనం విశ్వాసము కలిగి ఉంటామో ఎప్పుడైతే మనం విశ్వాసముల దేవుని బిడ్డ నిలిచి ఉంటామో అది మనకి కొండంత సమస్య మన ముందు కనబడినప్పటికీ దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మన విశ్వాసంతో కలిగి ఉన్నప్పుడు ప్రభు నాతో ఉన్నాడు నేను మరి ప్రభుని కలిగి ఉన్నాననేటువంటి విశ్వాసం మనలో ఉన్నప్పుడు అది ఎలాంటి ఒక పెద్ద సమస్య అయినప్పటికీ దానికి మనము భయపడము దానివల్ల కలవరము చందము ఎందుకంటే దేవుని బిళ్ళరా చిన్న సమస్య అయినా విశ్వాసము పెద్దగా మనలో ఉన్నప్పుడు దేవుని బిళ్ళరా సమస్య చిన్నదిగా ఉన్నప్పుడు విశ్వాసం మనలో లేనప్పుడు అది పెద్దగా కనబడుతుంది సమస్య పెద్దగా ఉన్నప్పుడు విశ్వాసము దేవుని పిల్లరా మనలో అది పెద్దగా ఉన్నప్పుడు అది చిన్నగా కనబడుతుంది ఈ విషయాన్ని మనము ఈరోజు గుర్తించుకోవలసిన వారమై ఉన్నాము అందుకే దేవుని పిల్లరా దేవుని యొక్క వాక్యములు మనం చూసినప్పుడు మరి అపోస్తులు వచ్చి మా విశ్వాసాన్ని అభివృద్ధి పరుచునాయన అని అడుగుతున్నారు ఈ రెండు వేల ఇరవయో సంవత్సరంలోనికి దేవుని పిల్లరా మనం వచ్చాం ఈ రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరములో మనము కలిగి ఉండవలసింది ఏమిటి అంటే ప్రభువుని మనం అడగవలసింది ప్రభువ మా విశ్వాసాన్ని అభివృద్ధి పరిచునైన సమస్య మా ముందు పెద్దగా ఉన్న దానిని మేము జయించటానికి కావలసినటువంటి విశ్వాసాన్ని మాకు దైత్యమని చెప్పి మనం ప్రభు దగ్గర అడగవలసిన వారమై ఉన్నాం రెండవ తెసలనికి రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం మూడో చునులో పౌలు భక్తుడు తెసలనిక సంఘముతో మాట్లాడుతూ అంటాడు మీ విశ్వాసము బహుగా అభివృద్ధి పొందుచున్నది అందును బట్టి నేను దేవుణ్ణి స్థుతిస్తున్నాను అన్నాడు ప్రియులరా మీ విశ్వాసము బహుగా అభివృద్ధి పొందుచున్నది అనేటువంటి ఒక మాట ఆ భాగములో దేవుని బిళ్ళరా పౌలు భక్తుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు అవునండి మనలో విశ్వాసము అభివృద్ధి చెందాలి దిన దినము విశ్వాసాన్ని మనం బలపరుచుకుంటూ ఉండాలి దేవుని బిళ్ళరా యేసు ప్రభు వారు ఏమన్నాడంటే నేను వచ్చినప్పుడు భూమి మీద ఆ మొదటి విశ్వాసమును నేను కనుగొందునా అన్నాడు ఎందుకంటే దేవుని బిడ్డలమైనటువంటి ఒక మనము విశ్వాసము కలిగి దేవుని బిళ్ళరా ఆ విశ్వాసము ద్వారా మనము ముందుకు సాగాలండి దేవుని బిళ్ళరా అపోసుని యొక్క పౌలు గారు ఎవరి పత్రికలు ఏం చెప్తాడంటే ప్రతి భారమును సులువుగా చెక్కులు పెట్టే పాపములను విడిచిపెట్టి విశ్వాసమునకు కర్తయు దానిని కొనసాగించు వాడునైనా ఏసు వైపు చూచుచు మన ఎదుట ఉంచబడిన పరిగిపు పందిములో ఓపికతో పరిగెత్తుదము అన్నాడు దేవుడు ఏమై ఉన్నాడంటే విశ్వాసానికి ఆయన కర్త ఉన్నాడు మనలో విశ్వాసాన్ని అభివృద్ధి పరిచేవాడై ఉన్నాడు ఆ విశ్వాసము దేవుని బిళ్ళరా మనలో నిలిచేటట్లుగా చేసేవాడై ఉన్నాడు అయితే ఆ విశ్వాసం విశ్వాసంలో మనం నిలిచి ఉండి ఆ విశ్వాసాన్ని మనం కాపాడుకోగలిగినట్లయితే ఎలాంటి యొక్క శోధనైనా మనము ఎదిరించి దేవుని బిళ్ళరా దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో కార్యాలు మనము పొందుకోవచ్చు దేవుని బిళ్ళరా అదే రెండవ తెసలోనికి రాసిన పత్రిక ఒకటి దేవుని బిళ్ళరా నాలుగో వచ్చినములో మనం చూసినట్లయితే ఏమంటాడంటే మీ విశ్వాసమును చూచి నేను సంగముల నీటిలో నేను అతిశయపడుచున్నాను అన్నాడు చూడండి దైవజనుని యొక్క పౌలు గారు దేవుని బిళ్ళరా తాను కలిగినట్టు విశ్వాసాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ఆ విశ్వాసాన్ని లో దేవుని బిళ్ళరా నిలిచి ఉండి ఆ విశ్వాసాన్ని కాపాడుకుంటూ సంఘానికి ఆ విశ్వాసం గురించి తెలియచేసినప్పుడు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో దేవుని బిళ్ళరా తెసలోని ఆ సంఘము ఎప్పుడైతే ఈ విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉందో ఎప్పుడైతే ఈ విశ్వాసాన్ని దేవుని బిళ్ళరా వాళ్ళు అభివృద్ధి చేసుకున్నారో ఆ విశ్వాసమును చూచంట దేవుని యొక్క సంఘములో దైవజనుడు అంట అతిశయపడుతున్నాడంట సంఘాన్ని చూచి వారి విశ్వాసాన్ని చూచి అవును దేవుని బిళ్ళరా ఎక్కడైతే విశ్వాసం ఉంటుందో అక్కడ దేవుడు కార్యాలు జరిగిస్తాడండి గమనించండి ఆది సంఘములో ఒక సందర్భంలో సమస్య వచ్చినప్పుడు మరి అపోసుడు యొక్క యాకోబు గారిని చరిత్యాదనం చేసి అలాగే పేత్రి గారిని తీసుకుని వెళ్ళి శరసాలలో దేవుని బిళ్ళరు వేసి బంధించినప్పుడు సంఘం అంట మరి మరియా అనేటువంటి యొక్క తల్లి ఇంటిలో చేరి రాత్రి అంతా కూడా కలిసి ప్రార్థన చేద్దామని అత్యాశక్తితో వాళ్ళు ప్రార్థన చేద్దామని కూడుకున్నారు కానీ వారిలో ఆసక్తి ఉంది బాగానే ఉంది రాత్రి అంతా ప్రార్థన చేస్తున్నారు అయితే వారిలో ఒక చిన్న పాప రోదే అనేటువంటి ఒక చిన్న పాప ఉంది అయితే పిల్లరా వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తున్నారు విడుదల కోసం దైవజనుని సంఖ్యలు నుంచి విడిపించాలి దైవజనుని సరసాల నుంచి విడిపించాలని వాళ్ళు ప్రార్థించారు 
అయితే దైవ సన్నిధిలో వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు దేవుని బిళ్ళరా మనం ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు దేవుడు ఒక దోతను పంపించి సరసాల్లో ఉన్నటువంటి దైవ జనుని అరవై మంది కావలు ఉండి దేవుని బిళ్ళరా గనులు పట్టుకుని కాపల కాస్తూ ఉన్నారు అరవై మంది అక్కడ దేవుని బిళ్ళర కాపల కాస్తూ ఉన్న దేవుడు తన దోతను పంపించి అరవై మంది మధ్యలో దోతను పంపించి పేత్రి గారిని విడిపించి బయటికి తీసుకుని వచ్చాడు కానీ పేత్రి గారు ఏమనుకున్నాడు అంటే ఇది కళ అనుకున్నాడు బయటకు వచ్చిన తర్వాత దేవుని యొక్క దూత దేవుని బిళ్ళరా బయటకు తీసుకొచ్చి వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ దైవజన యొక్క పేత్రి గారు వాళ్ళు ఏ స్థలంలో కూడుకుని ప్రార్థన చేస్తున్నారో అదే స్థలానికి ఆయన వచ్చేసాడు వచ్చి తలుపు తడుతూ ఉన్నప్పుడు ప్రార్థన చేస్తూ విశ్వాసము కలిగి దేవుని బిళ్ళరా మెలుకు కలిగి కనిపెట్టి ప్రార్థిస్తుంది ఆ చిన్న బిడ్డ రోదే తలుపు శబ్దం వినగానే ఆమెకు ఒక నిరీక్షణ కలిగింది ఆమెలో యొక్క విశ్వాసము అది దృఢమైనది వచ్చి అంటుంది మనం ఎవరి కోసమైతే ప్రార్థన చేస్తున్నామో ఆ దైవ జనుడు వచ్చాడు అని చెప్పి దేవుని బిళ్ళారా వాళ్ళతో అంటుంటే ఆ పెద్దవాళ్ళు అందరూ అంటున్నారు పిచ్చిదానా సరసాల్లో సంఖ్యలో బంధించబడి అరవై మంది గనులు పట్టుకుని కాపల ఉంటే ఆ అరవై మందిని దాటుకుని రాగలిగితే ఎన్కౌంటర్ చేస్తారు కాల్ చేస్తారు దైవజనుడు వచ్చాడు పేత్ర గారు వచ్చాడు అని చెప్తావా అని చెప్పేసి వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటుంటే ఆమె అంటుంది నిశ్చయముగా దైవజనుడు వచ్చాడు అని చెప్తుంది మీరు గమనించండి వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తున్నారు కానీ వారిలో ఏమి లేదు ఆసక్తితో వాళ్ళు ప్రార్థించారని బైబిల్లో ఉంది కానీ వారిలో విశ్వాసం కనబడట్లా అయితే ఆ పాప ఏమంటుంది అంటే నేను చెప్పినది నిశ్చయము దృఢముగా దైవజనుడే అని చెప్పి వెళ్ళి తలుపు తీస్తే దేవుని బిళ్ళరా దైవజనుడు యొక్క పేత్ర గారే చూడండి ఒక చిన్న పాపలో విశ్వాసం ఉంది కానీ పెద్దవారిలో విశ్వాసము లేదు ఈరోజు కొన్ని సందర్భాలలో దేవుని బిళ్ళరా పెద్దవారు అయినటువంటి విశ్వాసులు కావచ్చు కొన్ని సందర్భాలలో దేవుని బిళ్ళరా మరి యాజకత్వం చేస్తున్నటువంటి యాజకులు కావచ్చు సేవకులు కావచ్చు వారిలో కూడా విశ్వాసము సనగిలినట్లుగా కొన్ని సందర్భాల్లో మనం చూడవచ్చు ఒకరోజు బిళ్ళరా జక్రి అనేటువంటి ఒక యాజకుడు తన వంతు వచ్చినప్పుడు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో దూపం వేయటానికి ప్రార్థన చేయటానికి ఆయన దేవాలయానికి వెళ్ళాడు యాజకుడు గనక పిల్లరా అప్పటికి యేసు ప్రవారి లోకానికి రాలేదు ఆయన వస్తాడని ప్రవచనాలు ఉన్నాయి యాజకుడు కనుక దూపం వేసి ప్రజలను దీవించడానికి కొరకు ఆ జక్రయ్య దేవుని పిల్లరా ఆయన తన వంతు వచ్చినప్పుడు దేవుని యొక్క మందులకు వెళ్ళాడు దూపం వేయటానికి ప్రార్థనలో ఉన్నాడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు దూపం వేస్తున్నాడు ఈ లోపల దేవుడు పరలోకము నుండి దూతను పంపించాడు గాబ్రియల్ దూతని పంపించి ఆ దేవదూతను పంపించి ఏమని చెప్తున్నాడు అంటే జక్రయ్య నీ ప్రార్థన వినబడింది ఇదిగో నీ భార్య గర్భవతి అవుద్ది నీకు ఒక కుమారుడు పుడతాడు ఆ కుమారుడికి నీ వ్యవహారం యొక్క పేరు పెట్టాలయ్యా అని చెప్పి దేవుడు ఆ జక్రయ్యతో మాట్లాడినప్పుడు దేవుని బిళ్ళరా జక్రయ్య అంటున్నాడు రవ్వా నా వయస్సు మరి వృద్ధాప్యములకు వచ్చేసాను నేను వయసు పైబడిపోయింది నా భార్య మృతు తులిమినట్టు నాకు శరీరమృతం ఉంది ఎవరి కాలంలో ఉన్నప్పుడు నా ప్రార్థన వినలేదు కానీ ఇప్పుడు విన్నావా నేను దీన్ని నమ్మను అన్నాడు అప్పుడు దేవుడు దోత ఏమని చెప్పించాడంటే ప్రజల కొరకు నీవు దోపం వేయటానికి వచ్చావు ప్రజలను దీవించేటట్టు ఒక స్థానంలో నేను నేను పెట్టాను నేను ఈ కార్యం చేస్తాను చెప్తే నువ్వు నమ్మలేదు కనుక నిశ్చయముగా నేను నీ శరీరానికి ఆరోగ్యనిస్తాను బలానిస్తాను నీ భార్యకి శక్తిని బలానిస్తాను నిశ్చయముగా నీవు నీ భార్య సంతోషిస్తారు నేను కొడుకునిస్తాను ఆ కొడుకు పుట్టినప్పుడు ఆ కొడుక్కి పేరు పెట్టాలన్నటువంటి ఒక సమయంలో నేను నీకు నోరిస్తాను అప్పటి వరకు నువ్వు మోగవడైపోతావని చెప్పి దేవుడు తన దో ద్వారా ప్రకటించాడు గమనించండి యాజకుడ ఉండి దేవుని మాట నమ్మలేదు నేను అనుకున్నది నేను చేస్తాను అది నెరవేరిన తర్వాత పేరు పెట్టేటప్పుడు నీకు మాట వస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాడు ప్రియులరా ఆది సంఘంలో ఉన్నటువంటి యొక్క సీనియర్ మోస్ట్ విశ్వాసులు ప్రార్థన చేస్తున్నారు కానీ వారిలో విశ్వాసము లేదు గమనించండి ఒక చిన్న పాపలో విశ్వాసము ఉంది ప్రియులరా ఒక సందర్భంలో పేత్రి గారు నీటి మీద నడుస్తూ ఉన్నాడు ప్రభువారు అయితే శిష్యులు భయపడ్డప్పుడు నేనే మీరు భయపడద్దు అన్నప్పుడు నీవైతే నన్ను కూడా నీటి మీద నడిపించమని పేత్రి గారు అడిగినప్పుడు ప్రభు వారు ఏం చేశాడు తెలుసా నీవు రమ్మని చెప్పి దేవుడు తెలియచేసినప్పుడు 
ఆయన విశ్వాసముఖి కర్తయు దాన్ని కొనసాగించేవాడైన యేసు వైపు చూస్తూ ఉన్నప్పుడు నీటి మీద నడుచుకుంటూ వెళ్ళాడు యేసు వైపు చూస్తున్నప్పుడు విశ్వాసము కలిగి ఉన్నంత వరకు అతడు ఆ యొక్క దేవుడు సముద్రం మీద నీటి మీద నడుస్తూ ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే అతడు వెనకకి తిరుగు చూచాడో గాలిని చూచి భయపడి మునిగిపోసాగిన అనేక మాట మనం చూస్తూ ఉన్నాం గమనించండి ఈ రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరములో నీవు ప్రభు దగ్గర విశ్వాసాన్ని అభివృద్ధి పరచమని అడిగితే దేవుడు ఈ రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరములో ఈ లోకం అనే సముద్రంలో దేవుడు నిన్ను నడిపించగలడు ఎలాంటి యొక్క పరిస్థితులు వచ్చినా ఎలాంటి యొక్క శోధలు వచ్చినా ఎలాంటి యొక్క కష్టాలు వచ్చినా ఎలాంటి యొక్క బాధలు వచ్చినా ఎలాంటి యొక్క ఆర్థిక సమస్యలు నీకు ఎదురైనా దేవుని వైపు నువ్వు చూస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు నిన్ను ఖచ్చితంగా నడిపించగలుగుతాడు నీ విశ్వాసము నిన్ను నడిపిస్తుంది ఈ లోకం అనే సముద్రంలో అది ఎలాంటి యొక్క పరిస్థితులైనా కావచ్చు ప్రతికూల పరిస్థితులు కావచ్చు గాఢంద కారపు లోయలైనా కావచ్చు ఎలాంటి యొక్క పరిస్థితుల్లోనైనా నీవు విశ్వాసమునకు కర్త అయినటువంటి యొక్క ఏసు వైపు నువ్వు చూడగలిగితే విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండగలిగితే విశ్వాసములో నిలిచి ఉండగలిగితే విశ్వాసముతో నువ్వు మాట్లాడగలిగితే దేవుని కార్యాలు నువ్వు చూడగలుగుతావు పేత్ అంటున్నాడు నీవే అయితే ప్రభు నన్ను కూడా సముద్రంలో నడిపించమన్నప్పుడు అంటున్నాడు నువ్వు రమ్ము అని దేవుడు ఆజ్ఞాపించాడు విశ్వాసమునకు దేవుని బిడ్డ కర్త అయినటువంటి యొక్క దేవుని వైపు చూసినంత కాలం అతడు దేవుని బిడ్డ నీటి మీద నడుస్తూనే వెళ్ళాడు వెనకకు తిరిగి చూచి గాలిని చూచి భయపడ్డాడంట నువ్వు దేవుని వైపే చూడు విశ్వాసముతో దేవుని వైపు చూడు మనోనేత్రములు తెరవగలిగిన దేవుని వైపు చూడు కానీ లోక వైపు చూడొద్దు పరిస్థితుల వైపు నువ్వు చూడవద్దు నువ్వు నేను మనమందరము దేవుని బిడ్డరా విశ్వాసమునకు కర్త కర్తైనటువంటి యొక్క దేవుని వైపు చూచినంత కాలం దేవుడు మనల్ని నడిపిస్తాడు మన చేయి పట్టుకుంటాడు మనకు సహాయం చేస్తాడు మనల్ని ఆదుకుంటాడు ఆయనే మనల్ని నడిపిస్తాడు జలములలో బడి వెళ్ళినప్పటికీ జలములు మనల్ని ముంచకుండా దేవుడు మనల్ని నడిపిస్తాడు అగ్నిలో బడి వెళుతూ ఉన్నప్పుడు అగ్ని జ్వాల మనల్ని తాకోకోకుండా దేవుడు దేవుని బిడ్డ మనం కాపాడగలిగినటువంటి ఒక వాడై ఉన్నాడు ఈ రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరములో దేవుడు నీతో నాతో మనందరితో మాట్లాడుతుందంటూ తెలుసా నీ విశ్వాసాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోమని చెప్పి పిల్లలు ఒక సందర్భంలో మనం గమనించినట్లయితే మరి ఈ ఈ భాగంలో పేతురు గారు గాలిని చూచి మునిగిపోతున్నాడు మునిగిపోతూ మునిగిపోతూ అంటున్నాడు ప్రభు నేను మునిగిపోతున్నానయ్యా అన్నప్పుడు వెంటనే చేపట్టి చాపి ప్రభు అంటున్నాడు పైకి లేపాడు నేను మునిగిపోతున్నానని చెప్పినప్పుడు ప్రభు వారు అతను పట్టుకుని పైకి లేపినప్పుడు పిల్లరా ప్రభు వారు ఏమన్నాడు తెలుసా అల్ప విశ్వాసి ఎందుకు సందేహ పడితివి అన్నాడు ప్రభు వైపు చూచినంత వరకు నడిచాడు అతడు వెనక్కి తిరిగి చూచినప్పుడు మునిగిపోతూ ఉన్నాడు నువ్వు నేను మనమందరము దేవుని బిళ్ళరా వెనక వైపు చూడటం లేదా పరిస్థితుల వైపు చూచినప్పుడు మనం బలహీనం అవుతాం కానీ మన విశ్వాసంలో బలహీనం కాకూడదా అండి ఒక సందర్భంలో మరి యేసు ప్రభు వారు నేను చనిపోతాను నేను మూడు రోజుల సమాధిలో ఉంటాను ఆ తర్వాత నేను తిరిగి లేస్తాను అని ప్రభు వారు శిష్యులతో చెప్పాడు అపోస్తులతో చెప్పాడు అందరితో చెప్పాడు విశ్వాసాన్ని అభివృద్ధి పరచమన్నారు బాగానే ఉంది పిల్లరా ఆయన లేచినప్పుడు పునరుద్ధరుడే లేచినప్పుడు వాళ్ళు యూదులకు భయపడి ఒక ఇంట్లో ఉండి తలిపేసుకుని వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఆ సమయంలో దేవుని పిల్లరా పన్నెండు మంది యొక్క పోస్తులలో యోధ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి యశు ప్రభారిని అప్పగించి ఆయన్ని సిలివేయటానికి కారకుడయ్యాడు అది చూచి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు పదకొండు మంది ఉన్నారు ఈ పదకొండు మందిలో తోమ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి లేడు పది మంది ఉన్నారు ఈ పది మంది ఉన్నప్పుడు యేసు ప్రభారు లోపలికి వచ్చి ఉన్నాడు అంటే మీకు సమాధానము కలుగునగాక అన్నాడు వాళ్ళు భయముతో ఉన్నారు ఆందోళనతో ఉన్నారు కలవరంతో ఉన్నారు ప్రభు తలుపు వేయబడగానే లోపలికి వచ్చి తన పునరుద్ధాప శక్తి ద్వారా మీకు సమాధానం కలుగునగాక అని తనను తాను రుజువుపరుచుకున్నాడు ప్రత్యక్షపరుచుకున్నాడు ఆ తర్వాత పిల్లల తోమ వచ్చినప్పుడు ప్రభు వారు మాకు కనిపించాడు మేము ప్రభుత్వం మాట్లాడాము ఆయన మేము చూచాము అని ఈ పది మంది ఒక్క తోమాతో చెప్తంటే తోమ అంటున్నాడు నేను నమ్మను నేను నమ్మాలంటే ఆయన గాయాలలో వేలిపెట్టు చూస్తేనే తప్ప నేను నమ్మను అన్నాడు ప్రియ తల్లి ప్రియ తండ్రి సహోదరి సహోదరుడ ఎన్నో అద్భుతాలు మన జీవితాల్లో దేవుడు చేశాడు ఎన్నో కార్యాలు దేవుడు చేశాడు కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో విశ్వాసము తగ్గి దేవునికి దూరం అయ్యి బలహీనమైన మాటలు అవిశ్వాసపు మాటలు మాట్లాడలేదు అవిశ్వాసపు మాటలు 
దేవుణ్ణి దుఃఖ పెడతాయి అవిశ్వాసపు మాటలు పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి బాధ పెడతాయి అవిశ్వాసపు మాటలు మనలను దేవుని బిడ్డారా ముందుకు సాగనవ్వు అవిశ్వాసపు మాటలు మంచి నిర్ణయాలు తీసుకొని పోకుండా మనల్ని చేతకాని వాళ్ళగా చేస్తుంది ఈ అవిశ్వాసము అందుకు దేవుని బిడ్డారా అవిశ్వాసం అనేటువంటిది ఎవరి నుంచి వస్తుందో తెలుసా అది సాతాన నుంచి వస్తుంది కానీ విశ్వాసము ఎవరి నుంచి వస్తుందంటే ప్రభు నుండి వస్తుంది అందుకు దైవజనులను దేవుడు విశ్వాసముతో నింపి దైవజనుల ద్వారా దేవుడు సంఘాన్ని బలపరుస్తున్నాడు విశ్వాసాన్ని అభివృద్ధి పరుచుకునేటప్పటికీ మాటలు దేవుడు చెప్తున్నాడు అందుకే బైబుల్ చెప్తుంది విశ్వాసమైన నీవు విశ్వాసములోనే ఉండాలి విశ్వాసాన్ని అభివృద్ధి పరుచుకోవాలి నీవు విశ్వాసులతో మాత్రమే నువ్వు సహవాసం పెట్టుకోవాలి కానీ అవిశ్వాసులతో నువ్వు సహవాసం పెట్టుకోకూడదు ఎందుకో తెలుసా అవిశ్వాసులకి నీ విశ్వాసులకి పాలెక్కడది అని దేవుడి యొక్క వాక్యములు వ్రాయబడింది కనుక విశ్వాసి అవిశ్వాసుతో దేవుని పిల్లల స్నేహం పెట్టుకుని అవిశ్వాసపు మాటలు విని మన విశ్వాసాన్ని బలహీన పరుచుకో కోకుండా చూచుకోవలసిన రోజులు ఇవి అందుకే ప్రభు అన్నాడు నేను వచ్చినప్పుడు భూమి మీద విశ్వాసమును నేను కనుక్కోగలనా అని చెప్పి ప్రభునందు ప్రియ దేవుని పిల్లరా దైవ లేఖనములు మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ భాగంలో చెప్తున్నాడు మీ విశ్వాసాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోండి అంటున్నాడు శిష్యులు వచ్చి అడుగుతున్నారు మా విశ్వాసాన్ని అభివృద్ధి పరుచున్నాయని అని చెప్పి ఒకరోజు ప్రభునందు ప్రియులరా మోసి అనేటువంటి యొక్క భక్తుడు మన దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చూసినప్పుడు కణాన దేశాన్ని మన పితృడైనటువంటి అబ్రహానికి దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు కదా పాలు తేలు ప్రవహించే దేశాన్ని మీకు ఇస్తాను ఆ దేశాన్ని స్వాస్థ్యంగా నీ సంతానానికి ఇస్తాను అక్కడ మరి కరువు అనుకోకోకుండా మీరు మీ కుటుంబాలు సమృద్ధిని అనుభవించవచ్చు అని చెప్పాడు కదా మరి కాలేబు యహోశవను పిలిచి ఆ పన్నెండు గోత్రాల యొక్క పన్నెండు మంది ప్రాముఖ్యమైనటువంటి వారిని వెళ్ళి మీరు చూచరాండి ఆ దేశం ఎలా ఉంది ఆ దేశంలో ఏమేమి ఉన్నాయో చూచరాండి ఆ దేశాన్ని మనము స్వాధీనం చేసుకోవాలని చెప్పి దేవుని పిల్లరా పన్నెండు గోత్రాల నుండి పన్నెండు మంది వ్యక్తులు పంపించినప్పుడు ఈ పన్నెండు మంది వెళ్ళారు వెళ్ళి దేవుని పిల్లరా ఆ కణాన దేశాన్ని యొక్క చూచినప్పుడు అంట అక్కడంట ఏడు జాతుల వారు ఆ దేశంలో ఉన్నారంట ఆ ఏడు జాతుల వారు ఆ దేశంలో ఉంటే వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారంటే వారు బలమైనటువంటి వాళ్ళు ఇంచుమించుగా దేవుని పిల్లరా తొమ్మిది అడుగులు దేవుని పిల్లరా అక్కడ ఉన్నటువంటి మనుషులు అంత అయిట ఉన్నారంట చాలా బలమైనటువంటి ఒక వ్యక్తులు అది చూచారు అయితే పిల్లరా అక్కడ కొన్ని ద్రాక్ష గలలు కోసారు వాళ్ళు అంజూరాలు తీసుకున్నారు దేవుని పిల్లరా కొన్ని దానిములు తీసుకున్నారు అవి తీసుకుని దైవజన యొక్క మోసే గారి దగ్గరకు వచ్చారు వచ్చినప్పుడు మోసే గారు అడిగాడు అక్కడ ఎలా ఉంది వాతావరణం అని అడిగితే కాలేబు యహోసు అంటున్నారు దైవజనుడా మన పితుడైనటువంటి అబ్రహానికి వాగ్దానం చేసినటువంటి ఆ కణాను దేశము చాలా బాగుంది పాలు తెలుగు ప్రవహించే దేశము బలమైనటువంటి ఆహారం అక్కడ ఉంది మనము గనుక వెళ్ళగలిగితే నిశ్చయముగా ఆ పట్టణాన్ని మనం స్వాధీనం చేసుకోగలము నాలుగు వందల సంవత్సరాలు బానిసత్వంలో ఉండి తరం వెంబడి తరము తరం వెంబడి తరము గతించిపోయాము కదా ఐగుప్త దేశంలో మన యొక్క పితృల్ని కోల్పోయాం కదా అయితే నాలుగు వందల సంవత్సరాల బానిసత్వాన్ని అనుభవించిన మనలను దేవుడు బయటకు తీసుకొచ్చాడు ఇప్పుడు సమృద్ధి జరిగిన యొక్క చోటకి దేవుడు మనల్ని తీసుకుని వెళ్ళబోతున్నాడు అయితే ఆ దేశాన్ని నిత్యముగా దేవుడు మనకు అప్పగిస్తాడని అంటే మిగతా పది మంది అంటున్నారంట లేదు లేదు ఆ దేశాన్ని చూసినప్పుడు వీళ్ళు చెప్పినట్లుగా అక్కడ సమృద్ధి ఆహారం ఉన్నట్టు మాత్రం వాస్తవమే కానీ అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు మనకంటే బలవంతులు మనకంటే బలవంతులు వారు ఎత్తైనటువంటి వాళ్ళు బలసూరులు వారిని గనుక అక్కడికి వెళితే మనం జయించలేము మన వల్ల కాదు ఓడిపోతాం మన ప్రాణాలు కోల్పోతాయని చెప్పి వాళ్ళు అవిశ్వాసముతో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు కాలేబోయే హోష వాళ్ళు నిండు మనసుతో విశ్వాసముతో ఉన్నట్టు వాళ్ళు ఏమని చెప్పారు తెలుసా లేదు మీరు ఎవరు భయపడక్కర్లేదు మన వెళితే నిశ్చయముగా ఆ దేశాన్ని దేవుడు మనకిస్తాడు అని చెప్పి వాళ్ళు విశ్వాసముతో దేవుని బిడ్డరా వారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు విశ్వాసముతో వాళ్ళు బలపరుస్తూ ఉన్నారు ఈ రోజు నువ్వు నేను మనమందరము సేవకులైన మేము కావచ్చు విశ్వాసులైన మీరు కావచ్చు మనమందరము కూడా దేవుని బిడ్డరా ఒకే విశ్వాసం కలిగి ఉండగలిగితే విశ్వాసాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోగలిగితే ఆ విశ్వాసంలో నిలిచి ఉండగలిగితే విశ్వాసపు మాటలు మాట్లాడగలిగితే ఈ రెండు వేల ఇరవై ఆరు 
నువ్వు నువ్వు ఏదైతే నువ్వు దేవుని బిడ్డలారా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పోగొట్టుకున్నావో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఏదైతే నువ్వు దేవుని బిడ్డలారా అపజయంలో ఉన్నావో రెండు వేల ఇరవై ఐదు సంవత్సరంలో ఇదే విశ్వాసం నువ్వు కలిగి ఉంటే గనక సమృద్ధి అయినటువంటి దానిని నీ చేతికి దేవుడు ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు సమృద్ధి యొక్క పంట నీకు ఇవ్వబోతున్నాడు సమృద్ధి అయినటువంటి దేవుని ఇవ్వబోతున్నాడు సమృద్ధి యొక్క అభిషేక దేవుడి ఇవ్వబోతున్నాడు ఇదిగో శత్రువుని జయించబోతూ ఉన్నావు అందుకే బైబుల్ చెప్తుంది వారి విశ్వాసము ద్వారా రాజ్యాన్ని జయించారని ఇక దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది శత్రువుల్ని దేవుడులరా వారు ఓడించి వాళ్ళు సమస్తాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్న ఇక దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది నువ్వు నేను మనం అందరము కూడా కలిసి ఇందులో దేవుని బిడ్డ అభివృద్ధి చెందాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు అట్టి కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు అనుగ్రహించును గాక మిగతా విషయాలు ఈ అభివృద్ధి అయినటువంటి విషయాలు మిగతా పాఠములను మనం నేర్చుకుందాం దేవుడి వాక్యం ద్వారా మిమ్మల్ని దీవించును గాక ఆమె మా అడ్రస్ ఫస్ట్ మోక దాదిద్ గారు చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ ప్రార్థనా మందిరం సోనో విజన్ ప్రక్క నూకల్ రామచంద్రరావు వీధి పటమట విజయవాడ